அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டே இன் மை லைஃப் வீடியோ தான் நைட்லேருந்து மறுநாள் ஈவினிங் வரையும் தான் இன்றைக்கான வீடியோ இருக்க போகுது கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் அஸ்லாம் வலைக்கும் ப்ளாக் வந்துட்டு நைட்டிலேருந்து நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ நைட் வந்துட்டு டின்னர் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சிடுச்சு கிச்சன் பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு நீட்டாக இருக்குது ஸோ சிங்க்கில் இருக்க சாமான் வந்துட்டு கழுவி இந்த டப்பில் போட்டாச்சு இன்னும் வந்து கிச்சனுக்கு தேவையான நிறையா பொருள்லாம் நான் இன்னும் வாங்கணும் ஸோ ஆர்கனைசிங் பேஸ்கெட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு நிறையா வாங்க வேண்டியது தான் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்துட்டு என்கிட்ட இருக்க இந்த டப்பில் வந்துட்டு நான் சாமான் கழுவி கவுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கு ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமும் அதை எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிடணும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு கொஞ்ச நாளாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டு இருந்ததுனால அந்த ஹெல்த் பற்றின அந்த ஒரு இதெல்லாம் நான் வந்துட்டு அப்படியே விட்டுட்டேன் ஸோ டூ மந்த் வந்துட்டு எதுவுமே நான் பண்ணலை வெறும் லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்றேன் பசிக்கு சாப்பிட்டோம் அந்த மாதிரி தான் ஸோ இனிமே வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹெல்த்துக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்ல கேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு தான் பாதாம் ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ மார்னிங் நானும் நௌரி மட்டும்தான் ஸோ அதனால் பத்து பாதம் ஊற வச்சுருக்கேன் அண்ட் தென் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு வ்ளாக் வந்து நான் மார்னிங்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் பாய் குட் நைட் மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் எழுந்திரிச்ச உடனே ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு தண்ணி குடிப்பேன் நான் மோஸ்ட்டாக ஒரு பாட்டில் தண்ணிலாம் குடிப்பேன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ கண்டிப்பாக தண்ணி நான் நிறைய குடிப்பேன் கொஞ்சம் ஃபுல் பாட்டில் என்னால் காலி பண்ணவே முடியாது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எதெல்லாம் வெளியே எடுத்து வைக்கணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தேன்னா தோசா வெஜ் குருமா வெஜ் குருமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்று நைட்டு டின்னருக்கு வந்து நான் பண்ணேன் வெஜ் குருமா வெஜ் சப்பாத்தி பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அது லிஃப்ட் ஓவர் கொஞ்சம் வெஜ் குருமா இருக்குது ஸோ நானும் நௌரி மட்டும்தான் ஸோ அதனால் அது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சட்னிலாம் எதுவும் போடலை பட் நௌரிக்கு வெஜ் குருமானா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அது இறங்குறது ஸோ சட்னி இருந்தால் ரொம்ப நல்லா சாப்பிடும் பட் அவள் ஒருத்திக்காக நான் சட்னி போடணுமே அப்படின்னு ஒரு சின்ன சோம்பே இருந்தானோ ஸோ அதனால் நான் சட்னி போடலை வெஜ் குருமாவே எப்படியாவது சாப்பிட வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எல்லா இடத்து வெளியே வச்சாச்சு நௌரியும் வந்தாச்சு ஸோ பாதாமும் உரிச்சு வச்சுட்டேன் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு பாதாம் கொடுத்துட்டு நானும் பாதாம் சாப்பிட போகிறேன் ஊற வச்ச பாதாம் பேரிச்ச பழம் இதெல்லாம் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது பட் ஆனால் நம்ம வந்து ரெகுலராக அதை எடுத்துக்க மாட்டோம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் மறந்துடுவேன் நான் அப்படியே ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் மறந்துடுவேன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பட் ஆனால் மறந்தாலும் பரவாயில்ல அதை அப்படியே விட்டுடாதீங்க எப்பப்போலாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குதோ அப்போலாம் நீங்கள் வந்துட்டு அதை ஊற போட்டு சாப்பிடுங்க இல்லை வெறும்னையாவது குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க நௌரிக்கு வந்து வெறும்னு பாதாம் சாப்பிட்றது பிடிக்காது ஊற வச்சா அது சாப்பிட்ருவா ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஹெல்தி ஃபுட்ஸ் வந்து கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது அதுவும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது நார்மலாக பசங்க வந்து ஹெல்த்தியாக எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாங்க வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கட்டும் கீரையாக இருக்கட்டும் எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்க எது சாப்பிட்றாங்களோ அதை நம்ம கொடுக்குறது நம்மளோட பெரிய ஒரு இது பிடிச்சதை கொடுத்துடணும் என்னோட மைண்ட் செட் அது தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு தோசை ஊற்றியாச்சு நவுரின் சாப்பிட போகிறா அதுக்கப்புறம் எனக்கான தோசையும் நான் ரெடி பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் சைடில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் மொபைலில் ஏதாவது பார்ப்பேன் எடிட்டிங் இல்லை ஏதாவது உங்களோட கமெண்ட்க்கு ரிப்ளை பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணிவிட்டு இல்லை வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பார்த்துட்டு இப்படி கொஞ்சம் நேரம் ஓடும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் ஆஷ்யூஷுவல் இப்படி தான் போகும் எனக்கு லீவ் டேஸில் ஸ்கூல் டேஸில் வந்து அது வேறு மாதிரி போகும் கடகடன்னு முடிச்சிடும் முடிச்சிடுவேன் குக்கிங் எல்லாமே அப்படி தான் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் நான் சாப்பிட போகிறேன்
இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா லன்ச் மெனோ என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா நூல்கூல் போட்டு சாம்பார் வச்சுட்டு வெண்டக்காய் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ சாம்பார் ரெசிபி ஆல்ரெடி நிறையா வீடியோஸில் நான் காட்டிட்டேன் ஸோ அதனால் இதில் நான் ப்ராப்பராக காட்டலை ஸோ வெண்டக்காய் ஃப்ரை ரெசிபி வந்துட்டு ஃபுல்லாக நான் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வெண்டக்காய் ரெசிப்பி நல்லாயிருக்கும் அது சாம்பார் சாதத்தோடு சாப்பிடும் போது நல்லாயிருக்கும் தயிர் சாதம் லெமன் சாதம் புளி சாதம் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸோடு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த வெண்டக்காய் ஃப்ரை ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்பளம் முட்டை இது போட்டுக்கிட்டாச்சு ஸோ வெண்டக்காய் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நான் என்ன பண்ணேன்னா பீல் பண்ணி வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ பருப்பும் ஊற போட்டுட்ருக்கேன் இப்போது சாப்பாட்டுக்கு வந்து தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஸோ அரிசி போட்டுற போகிறேன் பருப்பு போட போகிறேன் பருப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நான் சின்ன வெங்காயமும் நார்மல் வெங்காயமும் ரெண்டும் சேர்த்து எடுத்துருக்கேன் சாம்பாருக்கு மோஸ்ட்டாக சின்ன வெங்காயம் தான் டேஸ்ட்டே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ பருப்பு வேக போட போகிறேன் இது நம்ம லிட்டு போட்டு மூடிட்டு ஒரு ஒரு விசில் வெட்டுறலாம் இது வெந்துட்டு இருக்கட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வந்துட்டு வெந்துருச்சு ஸோ அதை இறக்கி கீழே வச்சுட்டேன் அது விசில் போட்டோம் ஃபுல்லாக அவரைக்காய் ஃப்ரைக்கு வந்துட்டு பேன் எடுத்தாச்சு ஸோ ரைஸ் அந்த சைடு வந்துட்டே இருக்குது ஸோ இது பேன் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமேட்டு ஆயில் போட்டுக்கலாம் ஆயில் போட்டு நார்மலாக நம்ம கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சீரமர் சீரகம் போட்டு தாளிக்க மாட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் நான் ஆனியன் சேர்க்கலை ஸோ எண்ணெய் காஞ்சிருட்டும் காஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சீரகம் கருவேப்பிலை அப்புறம் பூண்டு பூண்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு எடுத்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் நம்ம இதில் போட்டுடலாம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமேட்டு நான் வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெண்டக்காய் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுக்கு வந்துட்டு காரமே பார்த்திங்கன்னா மிளகு தூள் தான் மிளகு வந்து நீங்கள் இடித்து போடுங்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ இல்லைன்னா நல்லா ஒரு மாதிரி கோஸாக அரைச்சி போடுங்க சால்ட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி மிளகு பொடி போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா அந்த ஒரு மாதிரி ஒன்று ஒன்று ஒட்டிடும் வேறு வெண்டக்காய் எப்பவுமே நம்ம குக் பண்ணும் போது ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டிக்கும் ஸோ அது கொஞ்சம் குக் ஆனதுக்கப்புறம் அது தனித்தனியாக ஆகிடும் ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா குக் ஆகட்டும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா வேர்க்கடலை எடுத்து கொஞ்சமாக நல்லா கோஸாக ஒன்றும் பாதியமாக மிக்சியில் அரைச்சி அது தனியாக வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை நம்ம இப்போ வந்துட்டு வெண்டக்காய் ஃப்ரையில் வெண்டக்காய் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு ஃபைனலாக நம்ம போட போகிறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பருப்பு சூப்பராக வெந்துருச்சு நல்லா ஸோ இதை நான் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா அதை கிண்டி விட்டுட்டு நூல்கூல் போட்டுட்டு தாளித்து அதை இறக்கிட்டேன் 
இப்போ நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருந்த வேர்க்கடலை அதையும் உள்ளே போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டா நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிடும் ஸோ வெண்டக்காய் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு அப்பளமும் பொறிச்சாச்சு ஆம்லேட் போட்டாச்சு எனக்கும் நவுரிக்கும் ஸோ மத்தியானம் லன்ச் வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ சூப்பராக சிம்பிளாக வந்துட்டு சாம்பார் வச்சுட்டு வெண்டக்காய் ஃப்ரை அப்பளம் முட்டை வச்சுட்டு அன்றைக்கான மத்தியானம் லன்ச் வந்து போச்சு ஸோ என்ன தான் நான்வெஜ் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு நார்மலாக சைடில் ஊறுகாய் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் ஹோம்மேட் ஊறுகாய்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே கூட நான் சாப்பிடுவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லீவ் டைம் அப்படின்றதுனால நௌரி நௌரி வெளியே எங்கேயாவது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா ஸோ ஈவினிங் அவ்வளோ கொஞ்சம் வெளியே கூப்பிட்டு போகிறேன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதனால் ஈவினிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா மால் போயிருந்தோம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் அவென்யூ மால் எப்போயுமே வந்துட்டு மால் போனால் நான் வந்துட்டு பிக் பஜார் அப்படின்னா ஹோம் சென்டர் போகாமல் நான் வரமாட்டேன் நான் ஃப்ரீயாக போனேன் அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக அது ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு தான் வருவேன் ஸோ எப்போயுமே நான் ஹோம் சென்டர் வீடியோஸ் நிறைய போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இந்த தடவை கண்டிப்பாக ஹோம் சென்டரில் நம்ம வீடியோ எடுக்க வேணாம் ஜஸ்ட்டு நம்ம சும்மா ஒரு பார்த்துட்டு அப்படியே வந்துடலாம் ஏதாவது வாங்குறதா வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டோடு தான் நான் உள்ளே நுழைஞ்சேன் பட் ஆனால் என்னால் வீடியோ எடுத்து உங்களோட ஷேர் பண்ணாமல் இருக்கவே முடியல ஸோ அந்த அளவு கலெக்ஷன்ஸ் அந்த தென் ஆஃபர்ஸ் நிறையா இருந்தது ஸோ கிறிஸ்மஸ் அந்த தென் நியூ இயர் போயிட்டுருக்கிறதுனால நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருந்துச்சு கிறிஸ்மஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டின்னர் டேபிள்லாம் வந்து அவங்க நல்லா செட் பண்ணுவாங்க போல் ஸோ அதனால் நிறைய அந்த கிராக்கரி ஐட்டம்ஸ் டின்னர் செட்ஸ் இதெல்லாம் நல்ல ஆஃபரில் போயிட்டு இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அதுதான் ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நவுரின் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயை வந்துட்டு நேரில் பார்க்குறாங்க ஸோ அது அவங்களுக்கு ரொம்ப அது குட்டி குட்டி டாய்ஸ் எல்லாம் அதில் மாட்டி வச்சுருந்தது அவங்களுக்கு ரொம்ப அது பெரிய ஒரு இதுவாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஆச்சரியமாக ரொம்ப ஹாப்பியாக பார்த்துட்டு நின்றுட்டுருந்தா ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் அவென்யூ மாலில் சூப்பரான ஒரு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி லைட்டிங்கில் ஒரு சூப்பராக பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கே பார்த்தாலும் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ அந்த தென் கிறிஸ்மஸ் சம்மந்தப்பட்ட அந்த ஒரு லோகோஸ் அதெல்லாம் மாட்டி வச்சுருந்தாங்க ஸோ மாலே ரொம்ப நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு டின்னர் செட் பிராண்டடு எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபரில் போயிட்டுருந்துச்சு அது சைடில் வேறு அனௌன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க இது அந்த உட்டன் ரேக்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்துச்சு எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒரு ஒரு பீஸும் வந்து யூனிக்காக இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலாக ஷாப்பிங் பண்ணுற மைண்ட் செட்டே எனக்கு இல்லை பட் நான் உள்ளே போயிட்டு ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு வந்தேன் அந்த ஷாப்பிங் ஆல் வீடியோ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் நான் தனியாக நான் போடுறேன் இந்த மக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா தனித்தனி அதாவது தீம் வாய்ஸ் வச்சுருந்தாங்க எல்லாத்துலேயும் அந்த மக் பெரிய மக் இருந்தது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதாவது ஃபோர் நைன்ட்டி நைன் இதெல்லாம் பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு 
அண்ட் தென் இந்த ஃப்ளவர் பிளேட்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அந்த டின்னர் செட் அண்ட் தென் பிளாக் செட்டு அப்படியே சான்ஸே இல்லை ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பீகாக் தீமில் வந்துட்டு டின்னர் செட்லேருந்து அந்த டேபிள் மேட்லேருந்து எல்லாமே இருந்தது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அதை பார்க்குறதுக்கு ஸோ எனக்கு வந்துட்டு அந்த பீகாக் பிளேட் வாங்கணும் வாங்கணுன்ற ஒரு தாட்டு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உடன் கலெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு இதில் நிறையா பிளேட்ஸ் அப்புறம் தவா அந்த மாதிரி ஸ்பேச்சுலாஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் செக்ஷன் நிறையா பேக்கிங் ட்ரே கலெக்ஷன்ஸ் அந்த அதாவது கிறிஸ்மஸ்க்கு கேக் நிறைய பேர் பேக் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் நிறையா வெரைட்டிஸ் வச்சுருந்தாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு சில ஐட்டம்ஸ்லாம் என்னென்னே எனக்கு தெரியலை ஸோ அந்தளவுக்கு நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு ஹோம் சென்டரில் நான் இவ்வளோ கலெக்ஷன் பார்க்குறது இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் ரொம்ப யூனிக்காக கம்மியாக தான் வச்சுருப்பாங்க கலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸ் பேக் பண்ணுற குக்வேர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டைனி டைனியாக இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அதாவது நம்ம சின்ன பிள்ளைகளை வச்சு விளையாட மாட்டோம் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்டாண்டு அதாவது இந்த ஆர்கனைசிங் ஸ்டாண்ட் மாதிரி நம்ம கபோர்டில் ஆகட்டும் கிச்சனில் வந்துட்டு வாட்ரோபில் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நிறைய ஆஃபரில் போயிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப நாளாக தேடிட்டு இருந்தது பார்த்திங்கன்னா இது தான் அதாவது நம்ம ஸ்பைஸஸோ இல்லை க்ரீன் டீ இந்த மாதிரி டீ போடுறதுக்கு வந்துட்டு இந்த இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுவும் அங்கே இருந்தது அன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் நிறைய கண்டெய்னர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சு நான் ஒரு பக்கம் இங்கே வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஒரு பக்கம் நகு என்ன செய்துன்னு பாருங்கள் செம்ம வால் அவங்க அவங்க ஸ்டா சைடில் வந்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டாண்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஆன்லைனில் பார்த்தேன் ஃப்ரிட்ஜு சைடில் வைக்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு ஆர்கனைசிங் ரேக் மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக அது வந்து ரோலபிள் மாதிரி இருந்துச்சு இது ட்ரையாங்கிள் ஸ்டாண்ட் இது நைன் நைன்டி நைன் போட்டிருந்தாங்க அது மாதிரி நிறையா ஸ்டாண்ட் அது மாதிரி இருந்தது நிறைய கலெக்ஷன் இருந்துச்சு இந்த தடவை இது பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் அது அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃப்ளவர்ஸு ஷோ பீஸ் அண்ட் தென் டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு ஆஃபர்லேயும் இருந்துச்சு இது எல்லாமே ரியல் கிடையாது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹோம் சென்டரில் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சா என்னென்னு எனக்கு தெரியல ரியல் பிளான்ட் வச்சுருந்தாங்க நான் கூட ஒரு பிளான்ட் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் பேம்பு பிளான்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ நிறைய பிளான்ட் வச்சுருக்காங்க அது வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரையும் ஆஃபரில் போயிட்டு இருந்துச்சு நான் வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃபரில் போயிட்டு இருந்துச்சு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரையும் ஆஃபரில் போயிட்டு இருந்துச்சு 
ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன் இது ஹோம் சென்டரில் ரியல் பிளான்ட் வந்து இல்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பில்லிங் செக்ஷன் போயாச்சு பில் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் நௌரின் கையில் வச்சுருக்க அந்த ஒரு பாக்ஸில் தான் வந்துட்டு நான் வாங்கின அந்த பேம்போ பிளான்ட் இருக்குது ஸோ நல்லா செக்யூர்டாக அவங்க பேக் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க ரொம்ப நல்லாவும் இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஷாப்பிங் ஆல் வீடியோவில் நான் அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இங்கே முடியுது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு என்ஜாயபுளாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவோடு உங்கள் எல்லாரையும் நான் மீட் பண்ணுறேன் பாய் டேக் கேர் அஸ்லாம் வலைக்கும் இது பாருங்கள் நான் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு வெங்காயம் நான் ஓண்டி வச்சேன் இல்லையா ஸோ நம்ம வரல் சைஸ்க்கு வந்துட்டு நல்லா சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் இது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் ஹைட்டாக வளர்ந்துருக்கு ஸோ அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாய் டேக் கேர்